ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకు క్యారెట్ పూరి చూపిస్తా అండి చాలా హెల్దీ అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది సో దీనికి కాంబినేషన్గా నేను ఆలు మేతి కర్రీ చేసిన అంటే బంగాళదుంప మెంతి కూరతో ఒక కూర అనమాట చాలా బాగుంటుంది రెగ్యులర్గా చేసుకునే ఉప్మా కూర అంటే బంగాళదుంపతో చేస్తాం కదా దానికన్నా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది టేస్ట్ మంచిది మెంతి కూర వాడుతున్నాం కాబట్టి హెల్దీ కూడా సో ముందుగా నేను పూరీల కోసం పావు కిలో క్యారెట్లు తీసుకుని పీల్ చేసేసి చక్రాల్లా తరుకుని ఇవి మిక్సీ పట్టుకుంటున్నా అండి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ని మనం పిండిలో నీళ్ళకు బదులు ఈ పేస్ట్ని కలిపేస్తామండి సో ఇప్పుడు నేను గ్రైండ్ చేశాను కొంచెం అక్కడక్కడ ముక్కలు ఉన్నాయి అనిపించి కొంచెం నీళ్ళు పోసాయండి సో మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకున్నాం సో పేస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను రెండు కప్పుల గోధుమ పిండి చిటికెడు ఉప్పు తీసుకుని దాంట్లో ఈ పేస్ట్ కలిపేస్తా అండి సో పూరి పిండి ఎప్పుడు గట్టిగా కలపాలండి మెత్తగా కలిపితే మీరు ఒత్తే ఎప్పుడు పిండి ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ ఆ పిండి అంతా నూనెలోకి దిగుతుంది సో తర్వాత పూరీలు నల్ల నల్లగా అయిపోతాయి అన్నమాట అందుకని కొంచెం గట్టిగా కలపండి ఇప్పుడు పూరి పిండి కలిపేసుకుందాం ఇక్కడ కొంచెం నీళ్ళు అవసరమయ్యి నేను మిక్సీ గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని ఆ నీళ్లు దీంట్లో వేసి పూరి పిండి కలిపేస్తున్నా అండి ప్రాసెస్ అంతా చూపిట్లా ఎందుకంటే వీడియో లెందీగా అయిపోతుందని సో రెగ్యులర్ పూరి ఎలా చే కలుపుతాం అలాగే కలుపుకోండి ఇక్కడ నేను పూరి పిండి కలిపేసుకుని అరగంట పక్కన పెట్టేసుకున్నా సో అరగంట తర్వాత ఈ పూరి పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని పూరీలు ఒత్తేసుకుందాం ఇక్కడ నేను పూరీలు ఒత్తేసుకున్నా అండి చిన్న చిన్న ముక్కలు చూసారా అవి అయితే పర్లేదు ఇంత మందాన్ని ఒత్తుకుని ఈ మందం చాలండి ఈ మందం ఒత్తుకుంటే మనకి పూరీలు బాగా పొంగుతాయి సో నూనె కాచి ఈ పూరీలు వేయించేసుకుందాం సో రెగ్యులర్గా తినే పూరీ కన్నా ఇలా ఆరెంజ్ పూరి క్యారెట్తో గ్రీన్ పూరి పాలకూరతో రెడ్ పూరి బీట్రూట్తో చేస్తే హెల్త్ చాలా మంచిదండి సో ఇక్కడ పూరీలు రెడీ అయిపోయి చూసారా ఎంతో సింపుల్ ఇప్పుడు మనం చేసుకుందాం కర్రీ అండి ఆలు మేతి కర్రీ చూడ్డానికి ఎంత బాగుంటుందో తినడానికి అంతకంటే బాగుంటుందండి ఇక్కడ నేను అరకిలో బంగాళదుంపలు తీసుకుని వాటిని పీల్ చేసి ముక్కలుగా కోసి రెండు విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడికించుకోవాలండి ఎక్కువసేపు ఉడికిస్తే కనుక అవి మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అయిపోతాయి ముక్కలు ముక్కలుగా ఉండాలి ఇది సో ఇక్కడ విజిల్స్ వచ్చేసాయి నేను నూనె నూనె కాచి పావు స్పూన్ ఆవాలు జీలకర్ర అరకప్పు ఉల్లిపాయలు వేసి వేయించుకుంటున్నాను ఇందులో చిటికెడు పసుపు కూడా వేసి మగ్గిద్దాము సో ఉల్లిపాయలు మగ్గిపోయండి చూసారా ఇప్పుడు నేను ఒక కప్పు మెంతి కూర తీసుకుంటున్నా అండి పెద్ద మెంతి కూర బాగా కడిగి సన్నగా తరిగి వేసుకుంటున్నాను ఇది ఊరికనే మగ్గిపోతుంది ఆకుకూర కదండి సో తొందరగా మగ్గిపోతుంది చూసారా బంగాళదుంప ఉడకడమే టైం అండి మిగతా ప్రాసెస్ అంతా చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వేస్తాను పుదీనా అండి బాగా కడిగి సన్నగా తరిగిన పావు కప్పు పుదీనా మసాలా ఏది వాడట్లేదండి అయినా కూడా చాలా టేస్ట్ వస్తుంది కనీసం ధనియాల పొడి కూడా వేయలేదు ఇప్పుడు నేను ముప్పావు స్పూను ఉప్పు కారం వేస్తున్నాను ఇవి కూడా బాగా కలిసేదాకా కలి తిప్పుకున్నాం సో తర్వాత ఇందాక ఉడికిచ్చి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు ఇందులో వేసే వేసేద్దామండి బాగా కలె తిప్పుకుంటే ఈ మెంతి కూర అంతా దానికి పడుతుంది కదా సో కలె తిప్పుకున్నాక ఈ కూర అయిపోయినట్టే అండి ఇంకా చాలా సింపుల్ కదా సో కలె తిప్పేసుకుని మనం స్టవ్ ఆపేద్దాం ఇంకా స్టవ్ ఆపేశాక నేను ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం వేసిన మెంతి కూర చీరు చేదుగా ఉంటుంది కదండి అందుకని నిమ్మరసం వేసిన మీ టమోటాలు యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ అది గ్రేవీ కర్రీ అయిపోతుంది సో ఇది డ్రై కర్రీ అండి అందుకే నిమ్మరసం వేసిన ఆఖరిన కొంచెం కొత్తిమీర వేయండి వేసి కలె తిప్పేశాక మన కూర అయిపోయింది ఇంకా సర్వ్ చేసేసుకుందాం 
సో రెగ్యులర్గా తినే బంగాళదుంప కూర కాకుండా ఇలా లేకపోతే రైతాతో ట్రై చేయండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చాలా బాగుంటుంది చూసారు అసలు చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా ఆసమ్ టేస్ట్ ఉందండి తింటే మాత్రం పిల్లలైతే ఉత్త కూర తినేశారు ఇదే కూరని మీరు మ్యాష్ చేసి సమోసా స్టఫింగ్ లాగా కూడా వాడచ్చు సో ఈ కూరని నేను ఇప్పుడు సర్వ్ చేస్తాను వేడి వేడి పూరీలతో పూరీ కానీ రోటీ కానీ లేకపోతే మామూలు అన్నంతో మనం ఇది తింటే కనుక చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇదండి ఇవాళ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ చేయడం కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ అండి మరొక వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను